வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன கிடச்சிருக்குது இப்போ வந்து பன்னெண்டு ராசியை பற்றி நீங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய டாப் டென் சொல்லிட்டு போடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி டாப் டெனில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து இடத்தை பெறுவது எந்த ராசி இரண்டாம் இடத்தை பெறக்கூடிய எந்த ராசி மூன்றாம் இடத்தை பெரிய ரா மூன்றாவது இடத்தை பெறக்கூடிய என்ன ராசி நல்லதாக இருக்கும் பற்றி அவங்க பார்க்கலாமா முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப மிக மிக சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய வந்து கடகராசி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ராசிக்கு வந்து குரு ஐந்தாம் இடத்துல வராரு ஐந்தாம் இடங்கிறது ஒரு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் ஒரு அதிர்ஷ்டமானது அதிர்ஷ்ட எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லைங்க அந்த சமய கும்பரம் இந்த சமய கும்பரம் இவ்வளோ வேறு தான் இருக்குது அந்த வேறு தான் இருக்குது ஒன்றுமே கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டுருக்கீங்களே குருவர்கள் இருந்தால் திருவருள் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த குரு பகவான் இவ்வளோ நாள் உங்களை வந்து வறுத்து எடுத்துட்டார் இல்லையா எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க சனீஸ்வரம் ஆறில் இருக்கிறது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் பிரமாதமாக இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க அவர் செயலை இல்லையா அவர் செய்ய வேண்டிய பங்கை இந்த குரு பகவான் பூர்வ புண்ணியத்தில் ஐந்தாம் இடத்துல வந்து உக்காந்து மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ராசியை ஒன்பதாவது பார்வையாக பார்க்க போகிறாரு அதனால் இந்த கடகராசி இந்த ஆண்டு டாட் டைமில் முதல் இடத்த பெறுகிறது அடுத்தது டாட் டைமில் இரண்டாம் இடத்த பெறக்கூடிய ராசியை பார்க்கலாமா அடுத்தது வந்து துளாராசிக்கு வந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பாக இருக்குது எப்படி துளாராசி ராசிநாதன் சுக்கரனுக்கு குருவுக்கு பகையனை வச்சு எப்படி செய்வார்னு நினைக்கிறீங்க துளாராசிக்கு ஏழரை நாள் சனி முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு இல்லையா மூன்றாம் இடம் சனி சுனு உகந்த இடம் மறுபடியும் மூணாம் இடத்துக்கு வரைக்கும் இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அது மூணாம் இடத்துல வந்து உட்காந்துக்கிறார் மூணாம் இடம் என்னென்னா தைரியஸ்தான் தைரியமாக தொட்டத்தெல்லாம் தொடங்கும் இந்த தொடங்குறதுக்கு இந்த கு இந்த குருவர் வந்து திருவருள் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க அந்த திருவருள் குரு பகவான் குடும்பத்தில் வந்து உட்காந்துங்க குரு வந்துட்டாவே குடும்பத்தில் குலதெய்வமாக வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி மகாலட்சுமி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா தெய்வம் உள்ளே வந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த குரு வந்து வந்து நண்பன் வீட்டில் வந்து உட்காராரு அது செவ்வாயோட வீடு குருமங்கள யோகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க குருவும் செவ்வாய் சேர்ந்து தான் குருமங்கள யோகம் சொல்லுவாங்க செவ்வாய் வீட்டு குரு வந்தாவே குருமங்கள யோகம் தான் வீடு கட்டாதவங்க வீடு கட்டுவாங்க கல்யாணம் ஆகாதவங்க கல்யாணம் ஆகும் பெரிய சிறப்பாக இருக்குது இதுதான் நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது ரெண்டாம் இடம் ரெண்டாம் இடத்துல குரு வருது அது ஒரு டாப் டெனில் வந்து ரெண்டாம் இடத்த பெறுகிறத அடுத்தது டாப் டெனில் மூன்றாம் இடத்த பெறக்கூடிய ராசியை நான் பார்க்கலாமா மகர ராசி வருகிறது இந்த மகர ராசிக்காரங்களுக்கு ரெண்டாவது ரவுண்டு ஏழரை நாட்சி நடக்கிறவங்களுக்கு குரு பதினொன்றில் வந்தால் ரொம்ப சிறப்பு இது மூணா ரவுண்டு மகர ராசிக்காரங்களுக்கு அந்த அறுபது வயசுக்கு மேலே போனவங்களுக்கு மூணா ரவுண்டாக வரும் அந்த நேரத்தில் ஏழரை நாள் சனி கொஞ்சம் சங்கடங்களை கொடுத்தாலும் குரு பகவான் பேலன்ஸ் பண்ணிடுவார் இவ்வளோ நாள் வந்து மருத்துவ செலவுகள் கடன் தொல்லை வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை கோர்ட்டு கேஸ் வழக்கு ஒம்பத்தொம்பு இருந்தது அவங்க தொழிலில் ஏதாச்சும் சிக்கல் இருந்துச்சு நஷ்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அதெல்லாம் சரி பண்ணி இதுவரை எவ்வளோ நஷ்டமாச்சு எவ்வளோ அவ்வளோ பிரச்சனை அதெல்லாம் சரி பண்ணுவேன் நல்ல இடத்துல லாபஸ்தாத்தில் குரு வர குரு லாபத்தில் வந்தாவே பெரிய விசேஷம் நல்லா இருக்குது மகர ராசிக்கு பயப்பட வேண்டாம் அடுத்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய அடுத்தபடியாக இடத்துல வந்து கும்பராசி கொடுக்கக்கூடாது இது என்னுடைய ராசி கிடையாது உலகத்தில் வந்து ஐநூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க ஐநூறு கோடி மக்கள் நூறு கோடி மக்கள் வந்து கும்பராசி இருப்பாங்க ஏன் கும்பராசிக்கு ராசிநாதனே சனீஸ்வரன் பதினொன்றில் உட்காந்து லாபத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போ குரு வந்து பத்தாம் இடத்துல வந்து உட்காந்துக்கிறாரு பத்தாம் இடத்துல வந்து ஜீவனத்துக்கு பங்கு பதவி பறிப்போங்கிற கான்செப்டில் இருக்குது ஆனால் குரு பத்தில் வர நண்பன் வீட்டுக்கு வர்றதுனால அதிகமான பிரச்சனை இருக்காது ரெண்டாவது குருவுடைய பார்வை குடும்பஸ்தானத்தை வர பார்க்குது அதனால் உங்களுக்கு தன வரவில் பிரச்சனை இல்லை சனீஸ்வரர் பதினொன்றில் இருக்கிறாரு நல்லா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென்ல வந்து நாலாவது இடத்தை பெறக்கூடிய இடம் வந்து மீனராசி சனீஸ்வரன் பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறது கொஞ்சம் சிறப்பு இல்லை தான் ஆனால் அந்த பத்தாம் இடத்துல உட்காந்து ஜீவனது பங்குன்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க தர்த்தரன் அந்த மாதிரி இருக்குது தொழில் முடக்கம் எல்லாம் இருக்குது தொழில் வந்து சரூராக நடக்காது ஆனால் உங்கள் ராசியை பார்க்கக்கூடிய உங்கள் ராசிநாதன் உங்கள் ராசிநாதன் ப்ளஸ் வந்து தொழில் சார்ந்த அதிபதி ஜீவனாதிபதி ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து உட்காந்து உங்கள் ராசியை பார்க்குறாரு எதனால் ஒன்பதாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம்னா உங்கள் ராசியிலேருந்து ஒன்பதாம் இடம் விரிசம் வரும் அங்கே இருந்து தம்முடைய ஐந்தாவது பார்வையாக சொந்த வீட்டை பார்க்குறார் அந்த வீட்டுக்கு ஓனர் இவர் முதலாளி ராசிநாதன் அவரும் உங்கள் ராசியை பார்க்குறதுனால மிக சிறப்பாக இருக்குது வெளிநாட்டிலேருந்து நல்ல செய்தி வரும் தெய்வத்தின் அனுகிரகம் கிடைக்கும் ஒன்பதாம் இடம் தெய்வத்தை பற்றி பார்க்கக்கூடிய இடம் இதுக்கு கண த பையனுக்கும் அப்பாவுக்கு எதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாகும் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாகும் எல்லாத்தையும் சரியாகக்க